ciclisti padovani, ancora qualche giorno di pazienza e poi questi sorpassi pericolosi e azzardati in mezzo alla strada potranno essere solo un ricordo. Da Palazzo Moroni il sindaco ha annunciato la rivoluzione della viabilità di Corso Milano, una delle strade più trafficate in entrata e uscita dal centro di Padova. Come vedete dalle immagini, i lavori di asfaltatura e segnaletica stradale sono già iniziati. Tutto dovrebbe essere pronto per fine della settimana prossima. Si tratta di un progetto sperimentale che però potrebbe essere anche convertito in via definitiva. La ciclabile sarà a due corsie, una per lato, verrà ristretta sempre a due corsie la parte per le auto. 27 i posti auto in meno, tolti nel tratto dalla piazzetta davanti al plaza fino al teatro Verdi. Ma per gli automobilisti il parcheggio della Prandina aprirà i battenti già dalle 8 del mattino. Mattino. Per Sergio Giordani si tratta di un primo tassello di un ambizioso restyling urbanistico della città. Stiamo ragionando su tutta l'area, Piazza Leo Boschetti, l'area vicino alla Chiesa della Pace, IFI, eh, la PP1, su tutta l'area importanza della città. La viabilità va vista nel, gradualmente, non è un piano che facciamo anche i Grazi, Grazi Europa, Grazi Sono Ciappelli, stiamo analizzando tutta la Padova totale. Per migliorarla. In questi giorni parte anche l'intervento della piazzetta eh, lungo corso Milano, eh, lì all'angolo di alcuni eh, negozi e, e quindi già eh, si vedrà insomma, eh, un primo intervento eh, di eh, miglioramento insomma, della qualità di quello, di quello spazio. Oltre alla parte tecnica della viabilità, la ciclabile verrà infatti protetta e separata dai parcheggi e dalle auto, ci sarà anche una parte dedicata al verde con piantumazioni di nuovi alberi. Il progetto sperimentale inoltre potrebbe già essere una prova di quella che sarà la viabilità di Corso Milano nei prossimi anni, quando dovrebbero iniziare i lavori per la nuova linea del tram. Asciugare il flusso di traffico evitando i flussi di attraversamento, privilegiando la bicicletta e il mezzo di trasporto pubblico è proprio la direzione in cui stiamo andando. Quindi l'auspicio è che poi si possa inserire anche un mezzo di trasporto ad alta portata.